sama-sama kita dengarkan pertama bahwa tokoh masyarakat adat Kalimantan Timur sangat antusias dan mendukung penuh pembangunan IKN ini. Dan tentu ada masukan-masukan yang sangat berharga mulai dari pentingnya memperhatikan kearifan lokal, penguatan SDM, dan juga yang tidak kalah pentingnya adalah aspek budaya yang ini terus akan diperhatikan dan ditingkatkan di dalam pengembangan IKN mendatang. Terima kasih. selama Sultan Kutai Kartanegara mendukung penuh 100% diadakannya pembangunan IKN saat ini. Kami sendiri dari Kesulangan Pasir menyambut dengan antusias IKN dan kami memohon segera dibangun Ibu Kota Negara Baru ini. Karena kami yakin dengan perpindahan Ibu Kota Baru mudah-mudahan membawa wajah baru dan martabat di dunia. Kami juga meminta dari Kesultanan Pasir dibuat istana Kesultanan Pasir di dekat IKN, Ibu Kota Negara. Kita menerima dengan senang hati IKN ini. Nah, dengan IKN ini tadi kita menyampaikan aspirasi masyarakat. Pertama itu dengan adanya IKN ini tolong di dalam badan otorita itu masyarakat adat bisa diakomodir. Yang kedua, dalam pembangunan fisik ya, masyarakat adat sebagai mitra kerja. Yang ketiga, kearifan lokal tadi. Tolong perhatikan akad kearifan lokal, adat istadat budaya kami hanya minta tolong diperhatikan sumber daya manusia kami supaya kami tidak kalah dengan saudara-saudara kami pendatang dari luar nantinya supaya saudara-saudara kami generasi kami nanti bisa bersaing karena penduduk Kalimantan adalah penduduk yang welcome yang selalu uh, bisa menghargai satu sama lain kami sangat mendukung keberadaan ikan ini kami berharap bahwa kondusivitas ke depan yang tentunya menjadi kompleksitas bagi masyarakat keberadaan IKN kita berharap bahwa masyarakat apapun yang berada di IKN ini adalah masyarakat negara Republik Indonesia yang tentunya kondusivitas kami bersama keluarga bersama anak cucu kami berdampingan dengan suku-suku asli kami berharap agar bisa menjadi wadah yang terbaik ke depan makasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh